the Madonna and Child with Saint John and Angelus, 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo Bonarotti in the National Gallery, London. The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the 19th and 20th centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures exhibition in Manchester in 1857, hence the title The Manchester Madonna. This painting is also full of mysteries. 本当にミケランジョロの作品なのかどうか19世紀から20世紀まで論争の的でしたが現在ではミケランジョロの作品であると認められているのがマンチェスターの聖母です未完成の部分があるためこの絵画もまた未完の大作と言われていますがこの絵画もまた謎だらけです。広瀬綾氏、浜松市ジャパン。Wikipedia English writes its story about the Manchester Madonna by Michelangelo Bonarotti as follows The Madonna and Child with St. John and Angels, 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo in the National Gallery, London. The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the 19th and 20th centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures exhibition in Manchester in 1857, hence the title The Manchester Madonna. Like other Renaissance paintings of the Madonna and Child, which include John the Baptist, the subject arises from a non biblical tradition that Virgin Mary and the Child Jesus met Christ's cousin, St. John the Baptist, on the Holy Family's flight into Egypt. The Virgin is depicted with one breast bared as if she has recently been suckling her infant. Son. This recalls the theme of the virgin breastfeeding common in medieval painting. I, Hiroshi Hayashi, have a quite different idea and translation of this painting which might change the whole history of fine arts of the world. Michelangelo が書いたとされるマンチェスターの聖母です。ウィキペディア百科事典は次のように書いています。未完成の部分があるため、未完の大作と言われています。1497年の作です。当初この作品はミケランジョロのものであるかどうか疑われていましたが、19世紀か20世紀になり、ミケランジョロの作品と学生たちは同意したそうです。でこうした聖母子の絵の中にバプティストのヨハネが描かれるようになったのは聖母とイエスがエジプトでヨハネに会ったという説話によるものですがマリアの胸が開いているのはイエスに授乳をしたためと思われますまたこの絵が基本で聖母でも授乳をしたという話が一般的になったと言われていますが本当にそうでしょうかこんな通り一遍の説明だけで済ませてよいものでしょうかが、この絵の中には大変な謎が隠されていました。世界の絵画の歴史を一
変させるような謎です。それをこの動画の中で説明します。広し林浜間セティジャパン。もう一度画面を見ながら最初から説明しますミケランジェロ・ブラノーティが書いたと言われているマンチェスターのマドンナですがこの座り方に注意してくださいマドンナの向かって左側の右足は太く描かれていますが左足が描かれていません左足のある部分に子供が割って入っているような感じで描かれています右足はあるようですが左足が見当たりませんこの白い丸で囲んだ部分あたりに、まあ、左足があるはずなのですけどもその左足が見当たりませんそして子供の足と比較してみるとですね下の白い丸のところにマドンナの足があるはずなのですけどもその足が見当たりませんなぜでしょうか衣服の下に隠れているといえばそれまでですがその衣服もこれまた奇妙です赤丸で囲んだ部分を拡大してみました細かい部分が極めて精緻に描かれているのがわかります膝のあたりも拡大してみました注意深くご覧ください。極めて精緻に表現されているのがわかります。これは何の模様なのでしょうか。これは衣服なのでしょうか。それともということになりますが、私は何か蛇もしくはトカゲの皮膚のように見える、あるいは皮膚に似ていると思いました。で、蛇の皮と比較ししてみることにしましたそして右は実際のヘビの皮の写真です大変よく似ているのが分かりますまあ左中央の方がですねさらに細かいということになるのでしょうかつまりこのマドンナがまとっている衣服はですねまあヘビもしくはトカゲの皮のような衣服ということになるあるいはなるんでしょうか私の説がですね決していい加減な思いつきでないことはですねこの矢印の部分を見てくだされば分かっていただけると思います矢印の部分を拡大してみましたこの若い女性、まあ、女性ではないということになりますけれどもこの人の背中を見てください背中から鱗のようなものが吹き出ているのがわかりますつまりこのような形でミケランジェロ・バナノティはですねここに描かれている人たちが普通の人間ではないということを表現したと私林博士は判断していますさらにダメ押しということになりますが向かって右側の人物に注意してください向かって右側の人物は手に何かを持ってそれを見つめています。手に持っているのは何かということですけども、普通に考えれば手紙ということになりますが、どうもこれは手紙ではないように見えます。その証拠に、この手紙と思われるものの左下の部分を見てください。くるっと何か巻いているように見えます。私、林博士はこれを皮、めくれた皮と判断しましまた。めくれた皮です。なぜめくれた皮であるかについてはこれから説明しますがつまりは中央にいるマドンナが人間ではないからですとなるとマドンナは何かということになりますがそれについては少し回り道をしなければなりませんマンチェスターの聖母はミケランジョロ・ブアノルティの作です。これはレオナルド・ダ・ヴィンチの作です。レオナルド・ダ・ヴィンチの岩窟の聖母、ルーブル版です。この
岩窟の聖母の中に描かれている聖母は人間ではありません上半身が人間下半身が大蛇魔女の中の魔女子供を食べる魔女ラミアですこの岩窟の聖母の中の聖母の胸と後ろに描かれている岩を比較してみてください色使い風合い感じ全く同じですということは聖母の体は一体として後ろの岩につながっているということになりますつまりここに描かれている聖母は人間ではなくて下半身大蛇の魔女ということになりますそれについてはこの動画の後に続けて皆さんに説明しますともかくもこの岩窟の聖母の中に描かれているマリアすな,すなわち聖母はラミア下半身大蛇のラミアであるということですえつまりこのような形で1500年後のキリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという代理人を使ってマリアは魔女であることを表現しました。
で結論ということになりますマンチェスターの聖母バイミケランジェロです向かって左側の右足を拡大してみましたそしてその足と岩窟の聖母の中に描かれている天使と言われている人物の背中部を比較してみますキーワークで囲った部分に注意してください拡大してみますここが今日のこの動画の大切なポイントということになりますから皆さん自身の目でしっかりとご確認ください左はミケランジェロ右はダヴィンチですがこの両者の表現の仕方は酷似しています赤い線で今ラインをかけていますけども赤い線を中心にして比較してみてください酷似しているのが分かりますでこれをどう判断するかですけども特にこの部分ですね同じように表現してあるということです、まあ、画家について言うならばですね一人の画家の癖がですね同じように現れているということになるのではないでしょうか左はマンチェスターの聖母の聖母の足です右は岩窟の聖母の中の天使の背中部ですつまりこの両者は私は同じと判断しました上半分が丸っぽくて下がラインで構成されていますで足を見るとですね共に足が表現されていませんまああの岩窟の聖母の方はですね、えー、3本指のまあ魔女が表現されていますともかくも左のマンチェスターの聖母には足が表現されていませんで私はこの両者はラミアであると判断しましたつまりマンチェスターの聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアであると判断しましたもう一度確認のために皆さん自身の目でしっかりと見てくださいつまりこの岩窟の聖母の中に描かれている人物はですねこの姿勢ではバランスを保つ,保つことができず前に倒れてしまうはずですそのバランスを保つにはですね後ろにこのような大蛇のような体がないと無理だということになりますそしてマンチェスターの聖母です岩窟の聖母です右の聖母が岩窟の聖母がですねラミアですから同じように考えて左の聖母も私林博氏はラミアであると判断しましたでその証拠は最初に示しましたようにいろいろな部分に現れていますつまり右はラミア左もラミアということになりますが右はダヴィンチの作品です左はミケランジョロの作品です作家と言いますかね画家が違うのにこのようにコンセプトが同じということはこれらの2枚の絵画はもう一人その上の誰かによって描かれたということになるのではないでしょうか分かりやすく言えばですねミケランジョロもダヴィンチもつまりは1500年後のカイン・キリストの代理人でしかなかったということになるということです改めて先ほどのダメ押しを繰り返しますマンチェスターの聖母ですその聖母の衣服はこれは普通ではありませんねで同時に2人の女性らしき人物が手紙のようなものを読んでいますそれを拡大ししてみましたでこの両者右上下を比べてみるとですね大変よく似ているというよりもですね同じであることが分かります細いラインがいっぱいといいますか無数に走っている点に注意してくださいひび割れの表現の仕方も同じですでこの両者を比べてみるとですねやはり下のこの2人の人物が読んでいるように見えるそのものはですねつまりは手紙のようなものではなくて衣服もしくは衣服そのものがですね皮膚をまあ
表現したものと考えるならばですね2人の女性らしき人物は皮膚を調べているところということにもなるのかもしれませんねえあなたマドンナの皮膚ってツヤツヤしていてそれに分厚くて健康そうねそれにね色も白いみたいねとです Bye for now Maria in Version of the Rocks painted by Leonardo da Vinci is Lamia, a child eating monster. Wikipedia English writes about Lamia as follows Lamia in ancient Greek mythology was a woman who became a child eating monster after her children were destroyed by Hera. Hera also afflicted Lamia with sleeplessness, so she would anguish constantly, but Zeus gave her the ability to remove her own eyes. Lamia was also used as a bogey word to frighten and discipline children. Maria in the painting of Version of the rocks is Lamia with a serpent like body below the waist, and Lamia is an anagram of Maria or vice versa. As you see here now, please notice that Maria has a monster like lower half body, 
it is a kind of a tricky art that is to say that she is half human and half serpent but the question is this why did Leonardo da Vinci paint such a painting so she looks very beautiful and elegant she is a monster in this painting as a matter of fact but why why did Leonardo paint Maria as a monster the answer seems to be very simple Leonardo da Vinci was anti Maria in the Renaissance or he was anti Roman Catholicism for some reason by the way please have a look at the angel sitting next to Maria she is a male as a matter of fact but it is not a point in this video for today she or he has three fingered foot which indicates that she is also a monster as well you can recognize three fingers but another one is a white leaf it is also a kind of tricky art as well in this way Leonardo shows us that Lamia is a child-eating monster and these two boys in this painting may be her food to eat Lamia is or was eating human children in this way Leonardo or Jesus after 1500 years let us know that these two people are Lamia in one in which Leonardo teaches us don't judge people from its appearance or don't judge God from its appearance I Hiroshi Hayashi understand that this is a message from Leonardo to us humans anyway ladies and gentlemen this is a guidance video to prove these facts please do come to my website early and stay late with me to know more about another version of human history I mean that there are more what we don't know than what we know now you are always welcome to make a new adventure with me thank you very much for watching Hiroshi Hayashi Hamama City Japan
This is a painting commonly called Manchester Madonna, which has been said it was painted by Michelangelo Bonarotti in the Renaissance. It is also called Madonna during breastfeeding. It is generally explained that this picture is breastfeeding Madonna, which is why Madonna's breast is bared. But is this explanation correct? I, Hiroshi Hayashi, have a completely different idea of thinking. In conclusion, this painting depicts Madonna with a breast skin peeled off. The evidence is that the two young ladies on the right are looking at the skin of Madonna in their hands. At first glance, you may think that two young ladies are reading something like a letter, but this is not a letter. Skin of Madonna. They are examining Madonna's skin. If you compare both, you can see that. The skin of Madonna's breast is being examined by two young ladies. The evidence is that Madonna's nipple shape is precisely expressed on the skin. This is an important part of this video, so please check carefully with your own eyes. I understand that the curled skin accurately represents the female nipple. In other words, this painting is also a kind of tricky art. At first glance, you may think the lady in the center is Madonna, who is nursing her son. Also, you may think, at first glance, the skin in their hands looks like a letter, but it is actually Madonna's skin. However, this woman also shows that she is a type of lady whose skin is to be peeled off. In other words, Madonna is at least not human. The proof is the peeled off skin two young ladies are examining. But the mystery doesn't end here. Venus de Miro also seems to express the peeled off skin in a similar way. In other words, it may be that Venus de Miro is also not modeled on humans, but modeled on non-human intelligent life forms or an alien. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Manchester no Madonna です。別名、授乳中のマドンナとも呼ばれています。一般にはこの絵は授乳中のマドンナであり、そのためマドンナの胸が表現されていると説明されています。が、本当にそうでしょうか。私、林博士は全く異なった考え方をしています。結論を先に言えば、この絵画は胸の皮膚がめくれたマドンナを描いたものですその証拠にその向かって右側の2人の若い女性が手に持って調べているのがマドンナの皮膚だからです一見すると2人の若い女性が何か手紙のようなものを読んでいるように見えますがこれは手紙ではありません皮膚ですマドンナの皮膚ですその両方を比べてみるとそれがわかります。二人の若い女性が手に持っているのはマドンナの胸の皮膚ですその証拠にその皮膚にはマドンナの
乳首の形が正確に表現されていますここがこの動画の重要な部分ですから皆さん自身の目でしっかりと確認してくださいめくれた皮膚には女性の乳首が正確に表現されていますつまりこの絵画もまた騙し絵ということになります一見すると中央の女性はマドンナであり授乳中のマドンナということになりますまた一見すると手紙のようにも見えますが実際にはマドンナの皮膚ということになりますがこの女性もまた皮膚が剥がれるタイプの女性であることを示しています言い換えるとマドンナは少なくとも人間ではないということになりますその証拠がその剥がれた皮膚ということになりますが謎はここで終わるわけではありませんあのミロのヴィーナスもまた同じような手法でその剥がれた皮膚を表現しています言い換えるとミロのヴィーナスもまた人間をモデルにしたものではなく人間ではない知的生命体をモデルにしたものであるということになるのかもしれませんつまりエイリアンということになるのかもしれませんれれ考えれば考えるほど不思議な彫刻それがミロのヴィーナスということになりますミロのヴィーナスの背中にはですね剥がれた皮膚が表現されていますで私は普通の彫刻つまり大理石の彫刻のですね表面がこのように剥がれるということはないと判断していますつまりこの彫刻は人間のまだ知らないいわゆるまあハイテク技術によって作られたと判断していましたがしかしこの剥がれた皮膚がですねつまりは意図的に人為的にまあ掘られた皮膚であるとするならば納得がいくということになりますつまりこのような形でこのミロのヴィーナスもまた人間ではなかったということを表現したのではないかということになってきましたその手がかりを与えてくれたのがミケランジェロ・ポラノリティなる画家が描いたとされるマンチェスターの聖母ということになります。実はミケランジェロはもう一枚皮膚を剥いでいるマリアを描いていますその前に簡単に外堀を埋めておきますこれはアゴスティノ・ヴェニチアーノですそのアゴスティノ・ヴェニチアーノが大変興味深い絵を描いています右下の絵がその絵ですけどもこの中には1502という数字が隠し込まれています1502です1がやや分かりにくいんですけども1502すなわち1号イナンナ・イシタールの申請数そして20はシャマーシュの申請数ですつまり左端にいる人物がイナンナ・イシタールイコールマリアということになりますついでですが右下にいる人物20つまりシャーマーシュということになりますシャーマーシュの申請数は20ですイナナシタールとシャーマーシュが組んで後のキリスト教なる宗教を立ち上げましたが
これは今日のテーマではありません左にいる人物がイナンナ・イシュタールイコールマリアということになりますがこのアグスチのベニティアーノの描いた絵の中の人物と同じ人物をミケランジェロ・ブラノティが描いています下はカッシナの戦いの絵です赤枠で囲った部分に注意してくださいどちらの絵が後先なのかは今日のテーマではありません左はアゴスチのフェネチアーノの描いたイナイナヒタールつまりマリアですそしてその人物と全く同じ人物をミケランジェロ・ブラノティがカッシナの戦いの絵の中に描いていますつまり右の人物もイナンナヒタールイコールマリアということになりますそのマリアが腰から下の透明のような衣服のようなつまりは皮を剥いでいるのがわかりますつまりミケランジェロはですねカシナの戦いの絵の中で皮を剥ぐマリアを描いていたということになりますでこの動画の結論ということになりますマンチェスターの聖母です授乳中の聖母だそうです胸が開いているから授乳中というわけですがこの絵はそんな生優しい単純な絵ではありません胸の部分の皮膚がめくられてそしてその皮膚を右の2人の女性がエグザミニングつまり調べているということになりますその証拠にその皮膚らしきものあるいは皮膚と断言してようやくですけども皮膚にはマリアの乳首が正確に表現されていますでその皮膚をですね2人の女性が調べているということになります皮膚の色も一致しますやや灰色っぽい皮膚で表現されていますでその乳首を皆さん自身の目でもう一度ご確認ください左がマリアの乳首です中央右の方がですね、えー、皮膚の上に表現された乳首ということになりますよく見ると父はもですね同じように表現されているのがわかりますつまり2人の若い女性が持っているのはマリアの皮膚の一部ということになりますそれをめくって調べているということになりますつまりマリアはこのように皮膚がめくれるタイプの知的生命体の神であったことを示しているということになりますつまりこれが1500年後のカイン・キリストが私たち人間に残した、まあ、伝言ということになりますもう一度比較してみてくださいえつまりここに表現されているのはマリアの胸の皮膚の一部が剥がれたものであるということになります続く動画の中でこのマンチェスターの聖母がですね一般に言われているようなあるいは一般に説明されているような絵ではないということを説明しますでさらに一言付け加えるならばですねミロのヴィーナスということになりますが以前より私はミロのヴィーナスの皮膚について大きな疑問を感じていました大理石の像のその皮膚の表面部分だけが剥がれるようにまあ剥がれるということがあるのかということですね実際にはないそうですね彫刻家の先生もそのように話してくださいましたとなるとこの皮膚の剥がれた様子は何なのかということになりますがもともとそういう皮膚が表現されていたのではないかという疑いも出てきました今の段階では断言できませんがしかしその可能性もあるということになりますでは続く動画をどうかご覧になってください Bye for now
Wikipedia English writes its story about the Manchester Madonna by Michelangelo Pernotti as follows. The Madonna and Child with St. John and Angels, 1497, also known as the Manchester Madonna, is an unfinished painting attributed to Michelangelo in the National Gallery, London. The painting's attribution to Michelangelo was in doubt for much of the 19th and 20th centuries, but now most scholars are in agreement. The work first came to public attention in the Art Treasures exhibition in Manchester in 1857, hence the title of the Manchester Madonna. Like other Renaissance paintings of the Madonna and Child, which include John the Baptist, the subject arises from a non biblical tradition that Virgin Mary and the Child Jesus met Christ's cousin, St. John the Baptist, on the Holy Family's flight into Egypt. The Virgin is depicted with one breast bared as if She has recently been suckling her infant son. This recalls the theme of the virgin breastfeeding common in medieval painting. I, Hiroshi Hayashi, have a quite different idea and translation of this painting, which might change the whole history of fine arts of the world. ミケランジェロが書いたとされるマンチェスターの聖母ですウィキペディア百科事典は次のように書いています未完成の部分があるため未完の大作と言われています1497年の作です当初この作品はミケランジェロのものであるかどうか疑われていましたが19世紀か20世紀になりミケランジェロの作品と学生たちは同意したそうですでこうした聖母子の絵の中にバプティストのヨハネが描かれるようになったのは聖母とイエスがエジプトでヨハネに会ったという説話によるものですがマリアの胸が開いているのはイエスに授乳をしたためと思われますまたこの絵が基本で聖母でも授乳をしたという話が一般的になったと言われていますが本当にそうでしょうかこんな通り一遍の説明だけで済ませて良いものでしょうかがこの絵の中には大変な謎が隠されていました世界の絵画の歴史を一変させるような謎ですそれをこの動画の中で説明します広し林浜松シティジャパン。もう一度画面を見ながら最初から説明します。ミケランジェロ・ブラノーティが書いたと言われているマンチェスターのマドンナですが、この座り方に注意してください。マドンナの向かって左側の右足は太く描かれていますが左足が描かれていません左足のある部分に子供が割って入っているような感じで描かれています右足はあるようですが左足が見当たりませんこの白い丸で囲んだ部分あたりに、まあ、左足があるはずなのですけどもその左足が見当たりませんそして子供の足と比較してみるとですね、下の白い丸のところにマドンナの足があるはずなのですけどもその足が見当たりませんなぜでしょうか衣服の下に隠れているといえばそれまでですがその衣服もこれまた奇妙です赤丸で囲んだ部分を拡大してみました細かい部分が極めて精緻に描かれているのがわかります。膝のあたりも拡大してみました。中深くご覧ください。極めて精緻に
表現されているのがわかりますこれは何の模様なのでしょうかこれは衣服なのでしょうかそれともということになりますが私は何か蛇もしくはトカゲの皮膚のように見えるあるいは皮膚に似ていると思いましたで蛇の皮と比較してみることにしましたそして右は実際の蛇の皮の写真です大変よく似ているのがわかりますまあ、左中央の方がですね、さらに細かいということになるのでしょうか。えつまり、このマドンナがまとっている衣服はですね、まあ、蛇もしくはトカゲの皮のような衣服ということになる、あるいはなるんでしょうか。私の説がですね、決していい加減な思いつきでないことはですね、この矢印の部分を見てくだされば分かっていただけると思います矢印の部分を拡大してみましたこの若い女性、まあ、女性ではないということになりますけれどもこの人の背中を見てください背中から鱗のようなものが吹き出ているのが分かりますつまりこのような形でミケランジェロ・バナノティはですねここに描かれている人たちが普通の人間ではないということを表現したと私、林博士は判断していますさらにダメ押しということになりますが向かって右側の人物に注意してください向かって右側の人物は手に何かを持ってそれを見つめています手に持っているのは何かということですけども普通に考えれば手紙ということになりますがどうもこれは手紙ではないように見えますその証拠にこの手紙と思われるものの左下の部分を見てくださいくるっと何か巻いているように見えます私林博士はこれを皮めくれた皮と判断しましためくれた皮ですなぜめくれた皮であるかについてはこれから説明しますがつまりは中央にいるマドンナが人間ではないからですとなるとマドンナは何かということになりますがそれについては少し回り道をしなければなりませんマンチェスターの聖母はミケランジョロ・ブアノロティの作ですこれはレオナルド・ダ・ヴィンチの作ですレオナード・ダ・ヴィンチの「岩窟の聖母」ルーブル版ですこの「岩窟の聖母」の中に描かれている聖母は人間ではありません上半身が人間下半身が大蛇魔女の中の魔女子供を食べる魔女ラミアですこの「岩窟の聖母」の中の聖母の胸と後ろに描かれている岩を比較してみてください色使い風合い感じ全く同じですということは聖母の体は一体として後ろの岩につながっているということになりますつまりここに描かれている聖母は人間ではなくて下半身大蛇の魔女ということになりますそれについてはこの動画の後に続けて皆さんに説明しますともかくもこの岩窟の聖母の中に描かれているマリアすな,すなわち聖母はラミア下半身大蛇のラミアであるということですえつまりこのような形で1500年後のキリストはレオナルド・ダ・ヴィンチという代理人を使ってマリアは魔女であることを表現しました
で結論ということになりますマンチェスターの聖母バイミケランジェロです向かって左側の右足を拡大してみましたそしてその足と岩窟の聖母の中に描かれている天使と言われている人物の背中部を比較してみますキーワークで囲った部分に注意してください拡大してみますここが今日のこの動画の大切なポイントということになりますから皆さん自身の目でしっかりとご確認ください左はミケランジェロ右はダヴィンチですがこの両者の表現の仕方は酷似しています赤い線で今ラインをかけていますけども赤い線を中心にして比較してみてください酷似しているのがわかりますでこれをどう判断するかですけども特にこの部分ですね同じように表現してあるということですまあ画家について言うならばですね一人の画家の癖がですね同じように現れているということになるのではないでしょうか左はマンチェスターの聖母の聖母の足です右は岩窟の聖母の中の天使の背中部ですつまりこの両者は私は同じと判断しました上半分が丸っぽくて下がラインで構成されていますで足を見るとですね共に足が表現されていませんまああの岩窟の聖母の方はですね、えー、3本指のまあ魔女が表現されていますともかくも左のマンチェスターの聖母には足が表現されていませんで私はこの両者はラミアであると判断しましたつまりマンチェスターの聖母の中に描かれている聖母は下半身大蛇のラミアであると判断しましたもう一度確認のために皆さん自身の目でしっかりと見てくださいつまりこの岩窟の聖母の中に描かれている人物はですねこの姿勢ではバランスを保つことができず前に倒れてしまうはずですそのバランスを保つにはですね後ろにこのような大蛇のような体がないと無理だということになりますそしてマンチェスターの聖母です岩窟の聖母です右の聖母が岩窟の聖母がですねラメアですから同じように考えて左の聖母も私林博氏はラメアであると判断しましたでその証拠は最初に示しましたようにいろいろな部分に現れていますつまり右はラメア左もラメアということになりますが右はダヴィンチの作品です左はミケランジョロの作品です作家と言いますかね画家が違うのにこのようにコンセプトが同じということはこれらの2枚の絵画はもう一人その上の誰かによって描かれたということになるのではないでしょうか分かりやすく言えばですねミケランジョロもダヴィンチもつまりは1500年後のカイン・キリストの代理人でしかなかったということになるということです改めて先ほどのダメ押しを繰り返しますマンチェスターの聖母ですその聖母の衣服はこれは普通ではありませんねで同時に2人の女性らしき人物が手紙のようなものを読んでいますそれを拡大ししてみましたでこの両者右上下を比べてみるとですね大変よく似ているというよりもですね同じであることが分かります細いラインがいっぱいといいますか無数に走っている点に注意してくださいひび割れの表現の仕方も同じですでこの両者を比べてみるとですねやはり下のこの2人の人物が読んでいるように見えるそのものはですねつまりは手紙のようなものではなくて衣服もしくは衣服そのものがですね皮膚をまあ
表現したものと考えるならばですね2人の女性らしき人物は皮膚を調べているところということにもなるのかもしれませんねえあなたマドンナの皮膚ってツヤツヤしていてそれに分厚くて健康そうねそれにね色も白いみたいねとですバイフォーナウ